హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అను మన తెలుగమ్మాయి అందరూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా అండ్ మేము కూడా చాలా బాగున్నాం అండ్ ఐ హోప్ మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారు సేఫ్గా ఉన్నారని అనుకుంటున్నాను అండ్ ఈరోజు వచ్చేసి డే త్రీ ఇన్ బెంగళూరు అనమాట ముందు రిసెప్షన్ బ్లాక్ చూసారు కదా రిసెప్షన్ తర్వాత రోజు ఇది అండ్ రిసెప్షన్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ డే అనమాట యాక్చువల్గా మాకు రిసెప్షన్ అయిన టూ డేస్కి తిరుపతి ప్లాన్ ఉంది అందరం ఇక్కడ నుంచే వెళ్దాం అన్నట్టు తిరుపతికి టికెట్స్ అయితే దొరకలేదు కానీ ఒక బస్లో మాట్లాడుకొని మొత్తం ఫుడ్ అకామిడేషన్ దర్శనం అన్నీ వాళ్ళలాగే అంటే ఎక్కడ డ్రాప్ చేస్తారు ఎక్కడ పికప్ అనమాట సో అలా ప్లాన్ చేసుకున్నాము సో మధ్యలో ఒక రోజు క్యాప్ వచ్చింది మాకు రిసెప్షన్కి తిరుపతి వెళ్ళడానికి ఇంకా ఆ రోజు బయటికి తీసుకెళ్తా అన్నాడు అజిత్ చాలా ప్లాన్ చేసాం ఆ రోజు అంటే వేరే చాలా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ అనుకొని ఫైనల్లీ వీ ఎండెడ్ అప్ విత్ బయలాజికల్ పార్క్ అనమాట కొంచెం దగ్గరలో ఉంది ఇంట్లో చాలామంది ఉన్నారు నైట్ రిసెప్షన్ లేట్ అయిపోయింది ఇంక ఇంట్లో అన్నీ సర్దుకొని అందరు లేచి స్నానాలు చేసి టిఫిన్లు వేసేటప్పటికి ఆల్మోస్ట్ మధ్యాహ్నం అయిపోయింది అనమాట లెవెన్ అలా అయినట్టుంది టైమ్ ఇంకా వెహికల్ మాట్లాడుకున్నాం కదా దగ్గరలో ఉన్నది ఏదైనా చూద్దాము టైం బట్టి విల్ ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అన్నట్టు అన్నాడు అజిత్ సో అందరం స్టార్ట్ అయ్యాం ఇక్కడ అషి కూడా నిద్ర లేచింది అనమాట మార్నింగే లేచింది అండ్ మళ్ళీ నాప్ టైం కూడా అయిపోయింది అనమాట అయ్యి లేచింది అండ్ అందరం హ్యాపీగా బయలుదేరాం యాక్చువల్గా ఆ రోజు రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు బట్ ఇంత దూరం వచ్చాం కదా చూద్దాం అన్నట్టు అనమాట సో అయితే మా ప్రయాణం అయితే బాగుందా పెట్టే అక్కడ పెట్టే కీ పెట్టే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి బంజూస్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను నాకు ఫ్రీ క్లాస్ వచ్చిందండి సో ఐ జస్ట్ వాంట్ ట్రై అనమాట దక్షిత్ ఎలా ఆమె ఇంత నేర్చుకున్న ఉంటే కదా సో తను ఎలా రెస్పాండ్ అవుతున్నాడు ఎంత ఇంట్రాక్టివ్గా ఉన్నాడు అని అనిపించింది అండ్ వాళ్ళు కూడా చాలా ఇంట్రాక్టివ్గా నేర్పిస్తూ ఉంటారు అంతసేపు ఎంగేజింగ్గా ఆ ఏజ్ కిడ్స్ని కూర్చోబెట్టాలి కదా అండ్ ఈ బంజూస్ మ్యాథ్స్ క్లాస్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ వాళ్ళకండి అండ్ మ్యాథ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫౌండేషన్ ఏ పిల్లలకైనా అబ్రాడ్లో ఉన్నా ఇండియాలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే అండ్ మనలో అందరికీ తెలుసు మిస్టర్ నీలకంఠ భాను ప్రకాష్ వరల్డ్స్ ఫాస్టెస్ట్ హ్యూమన్ క్యాలిక్యులేటర్గా మంచి పేరు వచ్చింది సో ఆయన యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ అన్నీ యూజ్ చేస్తూ పిల్లలకి టీచ్ చేస్తారన్నమాట అండ్ ఈ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్ గురించి నేను అంతకుముందు కూడా ఛానల్లో చాలాసార్లు షేర్ చేశాను అండ్ చాలామందికి హెల్ప్ అయింది చాలామంది ఫ్రీ క్లాస్ నచ్చి జాయిన్ అయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చెప్పు వన్ నువ్వు చెప్పు నీకు వచ్చు అండ్ దక్షిత్ అయితే ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ నెంబర్స్ వరకు వచ్చు సో వాడైతే ఎవ్రీ క్లాస్కి చాలా ఇంప్రూవ్మెంట్ కనిపించింది నాకు సో ఫ్రీ డెమో క్లాస్ కాబట్టి చెక్ చేసుకున్నాను అండ్ దక్షిత్ ఏజ్కి ఇంకా అది చాలా తక్కువ అండి సో హీ ఈజ్ నియర్ టు త్రీ బట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ప్లస్ వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ ఎస్పెషలీ ఇలా అబ్రాడ్లో ఉన్న వాళ్ళకి మనకి ఇండియాలాగా మ్యాథ్స్ ఇవన్నీ అంత 
ఇదిగా ఉండవు కాబట్టి ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ అనిపించింది అంటే ఇంట్లో మనకి టైం దొరికినప్పుడు పిల్లలతో కూర్చొని వాళ్ళకి ఇలా స్టాండర్డ్స్ నేర్పించడం చాలా మంచిది అనిపించింది అండ్ మ్యాథ్స్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి లైఫ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ మంచి ఫౌండేషన్ ఉండాలి మ్యాథ్స్లో అండ్ ఇప్పుడు ఎందుకు షేర్ చేస్తున్నానంటే బంజూస్ వాళ్ళు దివాళీ ఆఫర్ రన్ చేస్తున్నారనమాట సో మన సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ ఫ్రీ డెమో క్లాస్ వస్తుందండి మన ఛానల్ ద్వారా ఎవరైతే చూస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ అండ్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చే లింక్ క్లిక్ చేసిన వాళ్ళకి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ మెంబర్స్కి ఆ క్లాస్ బుక్ చేసుకుంటే కనుక మీకు థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ అయితే వస్తుంది సో లింక్స్ అనేవి డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటాయి సో ఈ ఆఫర్ని అసలు మిస్ అవ్వద్దు ఫ్రీ డెమో క్లాస్ అయితే తప్పకుండా ట్రై చేయండి సో ఇదే నా సజెషన్ మీ అందరికీ అండ్ మేమైతే ఇంకా బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి స్టార్ట్ అయ్యామని చెప్పాం కదా ఇంకా కాఫీ టీ తాగలే అంత టైం లేదనమాట ఇంక ఇక్కడ మనకి వచ్చాక కొంచెం దూరం నడవాలి అండ్ ఇక్కడ నుంచి మనం బస్సెస్లో వెళ్ళాలన్నమాట అవన్నీ వైల్డ్ యానిమల్స్ కదా సో ఇలా లోపల బస్సెస్ ఉంటాయి సో మనం టికెట్ తీసుకోవడానికి కూడా కొంచెం లోపలికి నడవాలి ఈ లోపు ఇక్కడ కొంచెం షాపింగ్ అంతా ఉంది కాదు మన నలుగురు ఒక రీల్ చేద్దాం కొరియోగ్రాఫర్ సారిక ఇంకా మాకు బస్ రావడానికి కొంచెం టైం ఉందనమాట లోపల చాలా నడిచి వచ్చాక వెయిట్ చేస్తున్నాము ఇక్కడ అంకుల్ డాడీ వచ్చేసి జాంకాయ చెట్టు ఉంటే చూస్తున్నారనమాట జాంకాయలు కోసుకొచ్చారు కొన్ని అండ్ ఆ రోజు అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం అందరం కలిసి సరదాగా ఒక స్ట్రెస్ఫుల్ మ్యారేజ్ డేస్ రిసెప్షన్ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ట్రావెల్ అన్నీ అయ్యాక కొంచెం ఫ్రీ టైం దొరికింది ఈరోజు అండ్ ఫైనలీ మా బస్ ఎక్కేసాం సో బస్కి ఇలా మొత్తం ఐరన్ గ్రిల్స్లా ఉంటాయి అనమాట సో దట్ యానిమల్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ లాగా ఇక్కడ దూరం నుంచి మనకి స్టాప్ చేస్తారు కొన్ని కొన్ని ప్లేసెస్లో సో ఇక్కడ ఈ యానిమల్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఈ యానిమల్ ఉంటుంది చూడండి అని కొంచెం భయం అనిపించింది కానీ బట్ సేఫ్టీగానే ఉంటుంది అండ్ దక్షిత్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు అసలు చాలా అంటే చాలా బాగా ఎందుకంటే ఈ యానిమల్స్ అన్నీ వాడికి తెలుసు బట్ లైవ్లో చూడడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఎప్పుడు కవ్వు డాగ్ ఇలాంటివి తప్ప ఈ లైన్ టైగర్ డీర్ ఎలిఫాంట్ అవి ఎప్పుడు చూడలేదు సో వాడు ఎగ్జైట్మెంట్ అదంతా నేను రాగా పెడతాను చూడండి నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది వాడిని చూసి హాయ్ చెప్పాటికి హలో హాయ్ అశ్వమ్ కూడా చూసేది బాబా అశ్వమ్ చెప్పు ఆమె తిన్నావా అడుగు ఆమె తిను బాయ్ బాయ్ మళ్ళీ వస్తాను చెప్పు అండ్ ఇక్కడ వన్ బై వన్ వస్తూ ఉన్నాయి బట్ ఎక్కువ ఏం లేవండి ఆ టికెట్ ప్రైస్కి అంత వర్త్ కాదనిపించింది ఎందుకంటే ఎక్కువ యానిమల్స్ ఏమి లేవు బట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే బస్కి ఏదో ఒక సైడ్ మాత్రం బాగా కనిపించాయి ఇంకొక సైడ్ వాళ్ళకి అంత కనిపించలేదు అండ్ బస్ ఫుల్గా ఉండడం వల్ల మేము ఒకరి మీద ఒకరు దూకి చూసే ఆపర్చునిటీ లేదు ఇలా దూరం నుంచి ఆ గ్రిల్స్లో కొంచెం కొంచెం కనిపిస్తే అవి మాత్రం చూసి ఎంజాయ్ చేసామన్నమాట 
బాయ్ డియర్ సి యూ సూన్ అని చెప్పు సి యూ సూన్ డియర్ డియర్ అది గో డియర్ అండ్ దక్షిత్ అయితే బాగా ఎంజాయ్ చేశాడు యాజ్ ఎ సెట్ అండ్ నాకు కూడా చిన్నప్పుడు మెమరీస్ కొన్ని ఫ్లాష్ అయ్యి అంత క్లియర్ గా గుర్తులేవు కానీ మాకు చిన్నప్పుడు సర్కస్ లాంటివి పెట్టినప్పుడు యానిమల్స్ అవి వచ్చేవన్నమాట బాగా చిన్నప్పుడు సప్పు చూడమే సో అవన్నీ ఫ్లాష్ అయ్యి మైండ్ లో చిన్నప్పుడు మెమరీస్ అన్ని అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం భయం కూడా వేసింది నాకు పిల్లలు ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ అలా మనకి ఒక ఒక షార్ట్ ట్రిప్ తర్వాత ఇక్కడ బటర్ఫ్లై గార్డెన్ ఉంటుంది అని చెప్పి స్టాప్ చేశారనమాట ఇక్కడ వెళ్ళి చూసాం కానీ అప్పటికి నియర్లీ టూ అయిపోతుంది టైము ఇంకా అందరూ లంచ్ చేయడానికి మళ్ళీ ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళాలి ట్రావెల్ చేయాలి సో కొంచెం నడవాలి ఇంకా వద్దులే అని చెప్పేసి ఇంకా డ్రాప్ అయిపోయాం అనమాట సో నేను జస్ట్ ఇక్కడికి వెళ్ళి పైకి వెళ్ళి అసలు ఏముంది ఏంటి చూసొద్దామని వెళ్ళాను మెయిన్ పిల్లల కోసం చూసుకోవాలి కదా అఫ్ కోర్స్ కొంచెం ఫుడ్ అయితే వాళ్ళకి ప్యాక్ చేసుకు వచ్చాను అట్ ద సేమ్ టైం టైం టు టైం అనేది ఇంపార్టెంట్ కదా హలో ఏం చేస్తున్నా వాడు పరిగెత్తి నువ్వు అసలు రెండు ఈ ట్రిప్ లో మా డాడీ మమ్మీ బాగా ఎంజాయ్ చేశారు దక్షిత్ తో అండ్ ఇక్కడ దక్షిత్ దూరం నుంచి నడిచేటప్పుడు ప్లే గ్రౌండ్ కనిపించింది అనమాట స్లైడ్ ఇవన్నీ వాడు చాలా మిస్ అయ్యాడేమో అది దూరం నుంచి చూసి ఇంకా అటు సైడ్ పరిగెత్తుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడు అనమాట అప్పుడం కష్టమైంది అండ్ అషి కూడా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది అనిపించింది అండ్ ఇక్కడ నుంచి మేము కార్ తీసుకొని కొంచెం టైం పట్టింది అరౌండ్ త్రీ దగ్గర అయిపోయింది అనుకుంటా ఒక మంచి హోటల్కి తీసుకొచ్చాడు ఇక్కడ ఫుడ్ మాత్రం సర్వింగ్ కానీ ఫుడ్ టేస్ట్ కానీ చాలా బాగుంది పేరు అయితే నాకు గుర్తు రావట్లేదు చాలా డేస్ అయిపోయింది కదా వడ్డిచ్చినప్పుడు నెయ్యి పొళ్ళు కూరలు చాలా బాగా వేశారు ఇంకా అందరం కూర్చొని రిలాక్స్డ్గా ఫుడ్ ఎంజాయ్ చేశాము అండ్ ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ అనమాట ఇంక ఇంటికి వచ్చాక ఇది నెక్స్ట్ డే అనుకుంటాను నెక్స్ట్ డే నైట్ మాకు తిరుపతి వెళ్ళే బస్సు ఉంది నైట్కి సో ఆ రోజు ఆఫ్టర్నూన్ మార్నింగ్ నాకు గుర్తులేదు కరెక్ట్గా బయట చూస్తే అసలు బ్యాంగ్లూరు క్లైమేట్ చల్లగా ఉంటుంది అంటే ఏంటో అనుకున్నానండి మేము పెళ్ళిలో ఎంత వేడి చూసామో బ్యాంగ్లూర్ వచ్చాక అంత చల్లగా ఎప్పుడు వర్షం పడుతుందో తెలియదు ఎప్పుడు క్లౌడ్స్ వస్తున్నాయో తెలియదు అంత బాగుంది అండ్ ఆంటీ కూడా చాలా మొక్కలు పెంచారనమాట ఆంటీ ఇంటి చుట్టూ సీతాఫలాలు అరటి చెట్లు జామ్ చెట్లు పూల మొక్కలు చాలా పెంచుకున్నారు ఇక్కడ అన్ని విల్లాస్ అన్ని కొంచెం ఒక కాలనీ లాగా ఉంటాయన్నమాట ఇంకా పిల్లలిద్దరూ పైకి వచ్చి ఫుల్ అడ్డం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ కాసేపు టైం స్పెండ్ చేశాము అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ ఈవినింగ్ మొత్తం అజిత్ అందరికీ గిఫ్ట్స్ తీసుకొచ్చాడు అనమాట వచ్చినప్పటి నుంచి తనకి అవ్వలేదు అసలు లగేజ్ అయితే అన్ప్యాకేజ్ చేయలేదంట సో తీసుకొచ్చి నేను కుకింగ్ అది చేస్తున్నాను ఇక్కడ పిల్లల కోసం తీసుకొచ్చినాయి అనమాట ఇవన్నీ దక్షిత్ కోసం టాయ్స్ కెమెరా ఇంకా మా కోసం చాలానే తీసుకొచ్చాడు బట్ నేను అవన్నీ ఏం షూ చేయలే అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉన్నాను ఇక్కడ బ్యాగ్స్ చాక్లెట్స్ నాకు వాచ్ పర్ఫ్యూమ్స్ సో సారికాకి ఇంకా బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ ఇంకా చాలా తీసుకొచ్చాడు సో అవన్నీ అన్ప్యాక్ చేస్తూ ఉన్నాం పక్కన పిల్లలు ఆడుతూ ఉన్నారు అండ్ ఒక పక్కన ఇన్ని రోజులు ఉన్నాం కదా నైట్కి తిరుపతి ట్రావెల్ ఉందనమాట ఆ లగేజ్ ప్యాకింగ్ అంతా చూసుకుంటూ ఉన్నాం ఓవరాల్ బాగా ఎంజాయ్ చేశాము అంటే చెప్పాను కదా ప్లానింగ్ కొంచెం అటు ఇటు అయిందని బట్ 
ఏ రోజు ఖాళీ లేదనమాట అండ్ మమ్మీ వాళ్ళు కూడా మాతో ఉండడం బాగా అనిపించింది రిసెప్షన్కి వస్తారో రారో అనుకున్నాము బట్ తిరుపతి ఇక్కడి నుంచే వెళ్ళాలి అని చెప్పారు అండ్ రిసెప్షన్ కూడా పెట్టుకున్నాం కాబట్టి ఇంకప్పటికప్పుడు అంతా బుక్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ చిన్న కెమెరా తెచ్చాడు దక్షిత్ కోసం భలే ఉంది అసలు ఇన్స్టెంట్గా ఫొటోస్ క్లిక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ప్రింట్ రావు కానీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు చా చాలా బాగా అనిపించింది ఇంకా తెచ్చినవన్నీ చూస్తూ ఉన్నాం అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అండ్ ఎవరికైనా సరే ఎవరైనా గిఫ్ట్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు లేదా ఏమన్నా ఇచ్చినప్పుడు ఎక్కడి నుంచి అయినా అబ్రాడ్ నుంచి ఏదైనా వచ్చినప్పుడు సో ఆ హ్యాపీనెస్ చాలా డిఫరెంట్గా అనిపిస్తుంది అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది మనం ఇచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో మనం తీసుకున్నప్పుడు కూడా అంతే ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ సారికాకైతే చాలా ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొచ్చాడు చాలా ఐటమ్స్ తీసుకొచ్చాడు పాపం సారిక అంతగా ఏమి యూజ్ చేయదు ఇందులో చెప్పింది బట్ స్టిల్ వాళ్ళ అత్త ఇక తీసుకొని రా తీసుకొని రా అని తీసుకొచ్చింది అనమాట చాలా రకాలు ఇంకా మేము ఫ్లైట్ జర్నీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మొత్తం బాక్సెస్ అన్నీ తీసేస్తున్నాము ఎందుకంటే వెయిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్లేస్ లేదు లగేజ్ అంతా ఏమంటారు ఐ మీన్ తెచ్చిన లగేజ్ చాలా ఉంది కదా ప్లేస్ లేక బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ పెట్టాలి కాబట్టి మొత్తం అన్నీ తీసేసి బ్యాగ్స్లో వేసుకుంటున్నాం అనమాట సో ఇక్కడ సారికగా చెప్తున్నాను ఏమేంటి ఎలా ఏంటి అని సో అన్నీ మొత్తం అన్నీ ఓపెన్ చేసేసాము అదొక ఏమంటారు అదొక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ అన్నీ ఓపెన్ చేసి చూసేస్తే ఆ అత్రం కడుపు నొప్పి అన్నీ తగ్గిపోతాయి కదా సో అలానే అనిపించింది నాకైతే అసలు ఇవన్నీ సారికి ఎప్పుడు వాడాలి అనుకున్నా వాళ్ళ అత్తయ్య గారు కూడా చాలా ఎంగేజ్మెంట్ అప్పుడు మీరు చూసారు కదా చాలా లిప్స్టిక్స్ చాలానే తీసుకున్నారు అవన్నీ యూజ్ చేసేటప్పుడు ఎక్స్పైర్ కూడా అయిపోతాయేమో అనిపించింది బేసిక్గా సారిక జీరో మేకప్ అనమాట సో జస్ట్ మాయిశ్చరైజర్ రాసుకునే టైప్ ఇవన్నీ ఎప్పుడు అలవాటు చేసుకుంటుంది ఎప్పుడు వాడుతుందా అనుకున్నాను నేను బట్ తను అంత ప్రేమగా తెచ్చిచ్చినందుకు ఖచ్చితంగా వాడాలి కదా అట్లీస్ట్ ట్రై చేయాలి కదా అనిపించింది ఇంకా అదే చెప్పామన్నమాట సో ఇక్కడ ఏ టు జెడ్ అన్ని నేనే ఓపెన్ చేస్తున్న తనకి అంత ఇంట్రెస్ట్ ఏమి ఉండదు సో అన్నీ నేను ఓపెన్ చేస్తున్న వీడియో షూట్ చేసుకుంటూ ఇంకా తను తిరుపతి కోసం అంతా ప్యాక్ చేసుకుంటుంది అనమాట సో ఉన్న టూ డేస్ ఇలా కొంచెం రెస్ట్ కొంచెం బయటకు వెళ్ళి ఇలా లగేజ్ అన్పాక్ చేసుకొని అప్పటికి ఫుల్గా అన్పాక్ చేయలేదు తను తీసుకొచ్చినవి అంత టైం లేదనమాట పొద్దున్న లేచి ప పిల్లల్ని రెడీ చేసుకొని అందరికీ వండుకొని తినేటప్పటికే టైం అంతా గడిచిపోయేది అండ్ నాకు బాగా నచ్చింది ఏంటంటే బెంగళూరులో క్లైమేట్ అండి అసలు నేనైతే ఇదే ఫస్ట్ టైం నా లైఫ్లో బెంగళూరు వెళ్ళడం బట్ ఆ ట్రాఫిక్కి చాలా విసుగా అనిపించింది బయటకు వెళ్తే అమ్మో అనిపిస్తుంది అంత ట్రాఫిక్ ఉంది బట్ ఎస్ అవి ఎంజాయిడ్ ఎ లాట్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి తిరుపతి బ్లాగ్ వస్తుంది స్టేట్ యూన్ అండ్ సీ ఆల్ ఇన్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్ సో బాయ్ బాయ్ గుడ్ నైట్ టే